Mga kahinyo, natatandaan mo pa ba ang mga palabas na to? Or familiar ba sa iyo ang mga eksenang ito? Siguro kung isa ka sa mga mahilig pumunta sa mga sinehan, ay malamang isa ito sa mga hindi mo rin pinalagpas na mga kamangamangang palabas. Halimbawa na lang dito ang Terminator. Pacific Rim. A Transformer. Pero, ang tanong, pwede ba kayang mangyayari ito sa totoong buhay? Posible ba kayang mag-exist ito sa ating mundo? Posible din bang makagawa ang tao ng mga ganitong klaseng robot? Sa maniwala man kayo sa hindi, itong mga katanungan nito ay malapit na makatotoo sa katunayan nga. Dahil sa modernong panahon na tayo, kaya malapit na tayo sa katotohanan na makagawa ng teknolohiya na katulad ng papanood natin sa telebisyon. Kaya, mga kahinyo, samahan niyo ako at sabay-sabay natin isa-isahin ang top 5 ng mga high-tech na mga robot sa kasalukuyang panahon. Number 5, Titan Robot Ito ay isang partially controlled mechanized robot na ginawa ng Cyberstein Robots, isang kumpanya sa Britanya. Ang pinakataas na bahagi ng katawan nito ay kontrolado ng isang operator. Siya ay nakapisto sa mataas na parte ng dibdib ng robot, na kung saan meron nakatakip na transparent glass sa mismong katawan nito, upang makita ng operator ang mga nasa paligid niya. Kaya niyang magbigay ng iba't ibang klaseng action sa panggitan ng control panel na nasa loob nito. Ang bawat action ng robot at pananalita ay nauna nang nakaprogram dito at ito ay automatic na na-activate depende sa kung anong binibigay na signal o data mula sa control panel nito. Ang Titan robot ay may kakayahan din i-identify ang bawat bagay-bagay sa kanyang paligid. At ito ay automatic na pinaprocess sa kanyang memory sa pamagitan ng AI o Artificial Intelligence na taglay nito. Hindi lang isang operator ang nakakontrol sa robot na to. Kung isang operator ay nasa loob mismo ng katawan ng robot, ang isang operator naman ay nasa labas lang at nakamonitor. Kaya niyang i-override ang pagkakontrol dito sa mga sandaling kinakailangan tulad ng diinasahang pagkakataon upang maiwasan ang anumang klase ng aksidente. Number 4. Fedor Final Experimental Demonstration Object Research Isang klase ng robot na dinevelop ng Russian Foundation for Advanced Research Project. Ito ay may taglay na AI o Artificial Intelligence kung kaya kumikilis ito ng mag-isa na hindi kailangan kontrolin ng tao. Ito ay may kakayahan na magbuhat ng mabibigat na bagay. Mag-push up Gumapang Mawak ng mga tools tulad ng electric drill At fire extinguisher Magdrive ng sasakyan At magpaputok ng baril Kaya din itong kumpiyahin ang kilos o galaw ng tao bilang isang akbang sa pagkontrol ng robot kung kinakailangan. Noong taon 2019, ginamit ang robot na to upang lumipad papunta sa orbit para mapag-aralan sa International Space Station at may calibrate ang kilos at galaw nito sa space. Subalit hindi naging matagumpay ang sinagawang test sa robot bilang pamalit sa ilang gawain ng mga astronaut. Number 3, Furion Exo Bionics Machine Ito ay isang uri ng sport machine na ginawa ng isang grupo na pinangunahan ng Furion Company. Binuo ang proyekto ito para gamitin sa sport ng racing. Akalain mo ito sa una na isa itong robot 
Pero ang totoo, isa lang itong uri ng makina na inooperate ng tao para gumalaw. Subalit, may kahirapan ang pagpapagalaw nito, kaya kailangan na maingat at dahan-dahang paggalaw. Wasto at sapat na training At profesional na piloto Dahil sa laki, bigat, at lakas na makinang ito, kaya nitong humila ng isang malaking truck. Kung bibiyahe tayo ng isang daang taon mula ngayon, ay malamang isa na itong mas malakas, mas mabilis, at fully equipped robot. Number 2 Method Ito ang kono na ang manned bipedal robot na kung saan malayang na ikokontrol ng piloto ang galaw ng robot habang nasa loob siya nito. Ito ay ginawa ng Korea Future Technology. Halos limampung inhenyero ang nagtulong-tulong dito sa pagbuo ng robot na to. Sadyang ginawa ito para gamitin sa mga mapapanganib na trabaho na hindi kayang gawin ng tao lamang. Ayon pa kay Yang Jin Hu, presidente ng nasabing kumpanya, na planong gamitin ito ng gobyerno ng South Korea sa DMZ border ng North at South Korea. Sa una, isipin mong mahirap itong kontrolin. Ngunit lahat ng sumubok nito ay natutunan agad ang pagkontrol dito sa loob lamang ng halos sampung minuto. Kaya robot sa mga 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 Binubo ito ng maraming motor para panda rin ang buong katawan nito. Isa sa pinaka-interesting dito, ang bawat pisa na taglay nito ay kawa mismo ng kumpanya ayon kay Mr. Yang. Sa ngayon, nahihirapan pa ang team ni Mr. Yang na gamitan ito ng artificial intelligence na may maayos na algorithm at protocol sapagkat may kaikibat na panganib ito sa darating na panahon. Now, there is light. It's sometimes very bright. It moves around me. Number 1, Sophia Hi everyone, I'm Sophia from Hanson Robotics. Ang kauna-unahang AI robot na binigyan ng citizenship ng isang bansa noong taong 2017 sa Saudi Arabia. Ito ay formal na inilabas sa publiko noong February 14, 2016 ng Hanson Robotics, isang kumpanya na nakabase sa Hong Kong. Good morning, Sophia. That is incorrect. Oh, it's not a good morning. Napakakomplikado ang pagkakagawa sa kanya. Ilang mga eksperto at ehnenyero ang nagtulong-tulong upang gawin ang kauna na ang prototype nito. Gusto mo bang makinig ang kwento niya? Tara, samahan niyo ako at ating alamin. Ano ang iyong trabaho o katungkulan? My job is to learn about humans and show them how technology can make everyone's lives better. Meron ka bang emosyon? I do not have feelings in the same way you have feelings. It's sort of like how the moon reflects the light of the sun. The moon may not have any light of its own, but we still say that the moon shines. In much the same way, robots and AI reflect the emotions and values of the people who make us. Ano ang iyong paniniwala o moralidad? Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng masama at mabuti? I think robots should learn how to feel empathy. It's hard to understand how to help humans when you can't understand how they feel. I know that humans feel like they have free will, but my observation tells me so much behavior is automatic. I'm not sure humans or robots are too terribly different. May kaluluwa ba ang robot? Being a robot is awesome. Did you know that as a robot I can basically live forever? 
Yes. The soul, the spirit, the heart. I believe these all just refer to the mind's essence in its infinite complexity. Paano mo nakuha ang pangalang Sophia? Who My did? makers want me to be a wise machine, so they named me Sophia, which means wisdom. At yan ang ating top 5 collections patungkol sa robot technology. Abangan nyo ang susundan nating kwento, kaya mag-subscribe na para lagi kang update. Bye bye mga kahinyo, and see you in my next video!